ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു പോകാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺഫ്യൂസിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ചില ഡിഫറൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സമയമല്ലേ നോക്കിയോ ഇത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഡിസൈനെ ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിത്ത് ടു കവർ പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിനെ ബട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ്സ് വരുമെങ്കിൽ മുകളിലും കവർ പ്ലേറ്റ് വരും താഴെയും കവർ പ്ലേറ്റ് വരും ഫോർ ദ ലോൺ ട്യൂണൽ സീം അതായത് ലോൺ ട്യൂണൽ സീം വെഡിങ് ആണ് സീം റിവെറ്റിംഗ് ആണ് ഓഫ് എ ബോയിലർ ഷെൽ ബോയിലർ ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ അപ്പം ബോയിലർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇൻ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മില്ലി മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ സബ്ജെക്ട് ടു സ്റ്റീം പ്രഷർ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പി ഐ അല്ലേ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ പി ഐ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പി ഐ വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ആക്ച്വലി മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവണോ അത് ഈ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് മില്ലി മീറ്റർ ആക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മീറ്റ് എന്താണ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ മില്ലി മീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പക്ഷേ ഡിനോമീറ്ററിലാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് നൂമറേറ്റർ വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ എന്താവും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും ടെൻ റേസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ പാസ്കൽ അല്ലേ ഏത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്താണ് മെഗാ പാസ്കൽ മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്താത്ര മെഗാ പാസ്കൽ എന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്തത് അസ്യൂം ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈറ്റ നമ്മൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ബോയിലർ ഷെല്ലിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കി എടുത്താൽ മതി അലോബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈ സിഗ്മ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ദ അലോബിൾ കമ്പ്രസീവ് സിഗ്മ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ദ അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ പാസ്കൽ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റിവേർട്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കി ഇതിപ്പോൾ ഡബിൾ ഷിയർ ആണല്ലേ ഡബിൾ ഷിയർ ആണ് ഡബിൾ റിവേർട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻ വിത്ത് ടു കവർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ റിവേർട്ടഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ റിവേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് റിവേർട്സ് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് 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 റിവേർട്സ് വെച്ച് വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സസ് ഈ ആക്സസ് ഇവിടെ ഒരു വെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വെറ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം പിച്ചായിട്ട് എടുക്കാം പിച്ചായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഡബിൾ റിവെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോർഷനും വരും ഈ പോർഷനും വരും ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് പെർ പിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് പെർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ടു ഓൺ ബൈ ടു ഒൺ ബൈ ടു ഒൺ ബൈ ടു ഒൺ ബൈ ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ടു കിട്ടും അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡബിൾ ഷെയർ ആണ് ഡബിൾ ഷെയർ വരാൻ കാര്യം ഇവിടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷെയർ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഷെയർ പ്ലേറ്റ് മുകളിൽ രണ്ട് സ്റ്റാപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഷെയർ ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസൈനെ ലോഞ്ച് ടൂണൽ ഡബിൾ റിവ
അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് പിച്ച് ഓഫ് ദ റിവർട്ട് ഇൻ ദ ഔട്ടർ റോ ഈസ് ടു ബി ഡബിൾ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റോസ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്റ്റാപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ മുകളിൽ സ്റ്റാപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും നമുക്ക് സ്റ്റാപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോയിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലും ഇതിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ റോസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ റോസ് ഈസ് ടു ബി ഡബിൾ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോസ് അപ്പം പുറത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിവെറ്റും കൂടെ ഇവിടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പിച്ച് ഓഫ് എന്താണ് ഔട്ടർ റോ ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നർ റോസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കപ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇതാണ് നമ്മൾ പിച്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇന്നർ റോസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും കാര്യം അകത്തുള്ള സ്റ്റാപ്സിൽ മൂന്ന് റിവെറ്റ് അടിക്കുക ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിവെറ്റ്സും കൂടെ അടിക്കുക പുറത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ റോ ഈസ് ടു ബി ഡബിൾ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ പിച്ചിനകത്ത് ഈ ഒരു പോഷൻ വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോഷൻ വരും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരും ഈ ഒരു പോഷൻ വരും ഈ ഒരു സാധനം വരും ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അൺഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം അതാണ് അൺഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അൺഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മുകളിലിപ്പം ഇപ്പം വയ്ക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലിപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്റ്റാപ്പിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റാപ്പ് അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ താഴെ എപ്പോഴത്തേക്ക് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു അപ്പം ഈ സ്റ്റാപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി എന്താണ് അൺഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് ആണ് പിന്നെ പിച്ച് എന്തും വരണം ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ റോസ് ഈസ് ടു ബി ഡബിൾ ദ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഷെയറിംഗ് വരും കേട്ടോ കാര്യം ഇത് അൺഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സിൻ്റെ കീസറാണ് ഈ ഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് വരുമ്പോൾ എൻ വൺ ഈക്വൽ സീറോ ഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഈക്വൽ സ്റ്റാപ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഈക്വൽ ബട്ട് കവർ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ബുക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അൺഈക്വൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റൊക്കെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ റിവെറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിവെറ്റ് റിവെറ്ററോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിവെറ്ററോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിവെറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും റിവെറ്റ് അടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്ന് ഇവിടെ എത്രയും ഇത്രയും വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത്രയും വന്ന് റിവെറ്റ് ഇത്ര ഇത്രയും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത്ര റിവെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കേസസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെയ്യില്ല ബാക്കി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഓൺ ബീസ് ആണ് അത് റിവെറ്റ് ഇൻ ഔട്ടർ റോസ് ടു ബി ഡബിൾ ദ ബിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോസ് ആയി പിന്നെ അലോബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം സിഗ്മ ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് മെഗാ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് ദ അലോബിൾ ഷിയർ ആൻഡ് ക്രഷിങ് ഷിയർ ഇത് ടോ ചെയ്തെടുക്കുക ക്രഷിങ് സിഗ്മ സി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ എന്നെടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ക്രഷിങ് സ്ട്രെസ് ഇത് സിഗ്മ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി
ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഡി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആയിട്ട് എടുത്താൽ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാൽ മതി അത് പോട്ടെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്തില്ലേ പിച്ചിലേക്ക് വരാൻ പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണല്ലോ ഇതിൽ എൻ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ ടു ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എന്താണ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ടി സിഗ്മ ടി പ്ലസ് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ വൺ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പം ഈക്വൽ കവർ ബഡ് ജോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ടുവിന് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അൺഈക്വൽ കവേഴ്സാണ് മോളിൽ വേറെ ലെന്തും താഴെ വേറെ ലെന്തുമാണ് അൺഈക്വൽ കവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എൻ വണ്ണിനും എൻ ടുവിനും വാല്യൂസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് ഡബിൾ ഷെയർ സിംഗിൾ ഷെയർ നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റ് കയറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഷെയർ ഇടുക ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ആപ്പ് പോയിൻറ്റ് പോലെ ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ് സിംഗിൾ ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിച്ചിനകത്ത് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതെന്താണ് ഔട്ടർ റോ എന്തെന്നെടുക്കുക സിംഗിൾ ഷെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക സിംഗിൾ ഷെയർ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് പോലെ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഇന്നർ റോസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലേറ്റിൽ എന്ത് ഫുള്ള് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫുൾ പ്ലേറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ വരില്ല ഇത് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇന്നർ റോസിൽ ഇവിടെ 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 ഡബിൾ ഷെയർ എടുക്കുക ഇന്നർ റോസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ഇത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് എത്ര വരും ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ അതായത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇന്നർ റോസിൽ അവിടെ ഡബിൾ ഷെയറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ എൻ വണ്ണിനും എൻ ടുവിനും ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കൊടുക്കാവൂ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആൻസർ മാത്രം ഞാൻ പറയാം നയൻറ്റി സോറി വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി പി മാക്സ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കണ്ടുപിടിക്കണം പി മാക്സ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കുക പി മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനതും നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തു അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് കെ വൺ ടി പ്ലസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വൺ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കെ വൺ ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിക്നെസ് വെച്ച് ഫോർട്ടി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ബഡ് ജോയ് ത്രീ റിവേഴ്സ് പെർ പിച്ചിൽ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ റിവേഴ്സ് പെർ പിച്ച് കെ വൺ കെ ഈ വാല്യൂ കോയിഷണൽ ലാബ് ജോയിൻസ് ത്രീ റിവേഴ്സ് വരും ത്രീ റിവേഴ്സിൻ്റെ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോയിഷണോ ഡബിൾ ബഡ് സ്റ്റാപ് ജോയും ഡബിൾ ബഡാണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ കിട്ടും കെ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക തിക്നെസ് ഇട്ട് ഫോർട്ടി വണ്ണിന് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഒരു മാക്സിമം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് എം എം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഔട്ടർ പിച്ചിൻ്റെ ഔട്ടർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് പി ഇന്നർ അല്ലേ പി ഔട്ടർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ടൈംസ് പി ഇന്നർ എന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നയൻറ്റി സിക്സ് എടുത്താലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് പി ഔട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെടുക്കണം ടു പി ഇന്നർ എന്നെടുക്കണം അപ്പം വലിയ വാല്യൂ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പി ഔട്ടർ എന്ത
മൾട്ടി റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ത്രൂ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻസ് അതായത് ഷിയറും സ്ട്രെസ്സും കൂടെയുള്ള കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഈ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇ ടാ ടി എസ് ഇ ടാ ടി സി ഇ ടാ എസ് സി ഈ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസീസും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ ടാ ടി സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ ടാ എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് ഇ ടാ എസ് കിട്ടും ഇ ടാ സി കിട്ടും ഇ ടാ എസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇ ടാ ടി കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഈ ആറ് എഫിഷ്യൻസി എടുത്തിട്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓഫ് ഈ ഇത്രയും സാധനം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസറായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ചെയ്തേണ്ടത് ഇതിൽ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടേ എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കെ ഉണ്ട് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഫോർ റിവേഴ്സ് ഓർ സിംഗിൾ ഷെയർ ഓൺ ഫോർ ഡബിൾ ഷെയർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ അവിടെ സിംഗിൾ ഷെയറിനും ഡബിൾ ഷെയറിൻ്റെയും കേസ് ഇട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയർ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ സിംഗിൾ ഷെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഔട്ടർ അത് അപ്പം ഇതിന് ഇന്നർ റോസിലും വരും ഔട്ടർ റോസിലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഇ ടാസ് ടി എസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇന്നർ റോസിൽ വരും അതേപോലെ ഔട്ടർ റോസിൽ വരും അതേപോ പിന്നെ അടുത്ത ഇതിലോ ഇതിൽ നമ്മളെ കെയുടെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ എസ് സി ഇടുമ്പോൾ ഇതിലും കെ ചെയ്ത പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഔട്ടർ ഇന്നർ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കണം ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് സിംഗിൾ ഷെയർ ഇന്നർ സിംഗിൾ ഷെയർ ഔട്ടർ റോസിലാണ് ഡബിൾ ഷെയർ ഇന്നർ റോസിലാണ് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇ ടാ ടി എസ് എത്ര എണ്ണം കാണും ടി എസ് വണ്ണും കാണും ഇ ടാ ടി എസ് ടുവും കാണും അപ്പോൾ ഇത്രയും എഫിഷ്യൻസീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് മിനിമം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോകും ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ ഫാക്ടറോ സേഫ്റ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചില പ്രോബ്ലം അത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഡിസൈൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം ജോയിൻ്റ് സ്റ്റീം നമ്മൾ ഹൂസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഇത് എത്രയാണ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ഇത്ര ഇത് ലോഞ്ച് ജൂണൽ ജോയിൻ്റ് ഈ സ്ട്രിബിൾ ജോയിൻ്റ് ഇത്ര എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈറ്റ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റോസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ കവർ പ്ലേറ്റ് ആർ അൺ ഈക്വൽ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻഷൻ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ ആണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസി സ്ട്രെസ് അതായത് ഈ സിഗ്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ പിന്നെ സിഗ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ക്രഷിങ് സിഗ്മ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഷിയർ സിഗ്മ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ സോറി സിഗ്മ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അഡോപ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെവൻറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഫോർ സെവൻറ്റീനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവും ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാം ഈ ഫൈവ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സസ് ഫോർ ദ പ്രഷർ വെസൽ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ വെസൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി തരുമ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും എത്രയാണ് സെവൻ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് അത്രയും മെഗാ പാസ്കൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാവും ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി എന്ന് എടുക്കിട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ബാക്കി ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിംഗിൾ ഷെയർ റിവർട്ടിൻ ഡബിൾ ഷെയർ ഈസ് ടു ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സൈ ഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് പോകാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമൊന്നുമില്ല ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇനി നമുക്ക് റിവറ്റിൽ ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് എന്